ജനസേവ ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എന്ന വ്യാവലാതി എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് മിറ്റേസ് ചാനലിൻ്റെ മുഖേനെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും ക്ലാസ്സുകൾ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സർക്കാർ അതിന് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ വീടിൽ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ മുഖേന പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലെ തന്നെ അടുത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികളിലും ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോ ആരും തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്നാൽ എല്ലാ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന അധ്യാപകർ കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അധ്യാപകർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ഓൺലൈൻ മുഖേന എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ വാട്സപ്പ് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന ചുമതല അധ്യാപകർ നിർവഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചുമതലയും അധ്യാപകർ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ആ പുതിയ അനുഭവം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാലോ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരായിട്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഥ കാണ കാണുന്നത് പോലെ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ടൈം ടേബിളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് ടൈം ടേബിൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടൈം ടേബിൾ സ്ഥിരമായ ടൈം ടേബിളല്ല ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഭാവിയിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകും അത് മാറാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പകരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളല്ല ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവ് കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പരമാവധി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് സർക്കാർ ഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കേരളത്തെ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരമാവധി 